ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഗ്രീൻ മീഡിയ ഫോർ ഗ്രേറ്റ് ലൈഫ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇത് നമ്മൾ യൂട്യൂബേഴ്സ് പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് ഈ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നത് മാക്കോം എന്നാണ് എം എ എൽ സി ഒ എൽ എം എന്നാണ് കമൻറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് കാണിക്കുന്നത് അവരിട്ടിരിക്കുന്ന കമൻറ്റ് ഇതാണ് എക്സലൻറ്റ് ഐ തിങ്ക് യു ഡിസേർവ് ലോട്ട്സ് മോർ വ്യൂസ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് എസ് എം സി എസ് ഡോട്ട് കോം ഐ യൂസ് ഇറ്റ് ടു പ്രൊമോട്ട് മൈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് മൈ പോസ്റ്റ് ചാറ്റ് ടു ട്രെൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് റിയലി ഹെൽപ്പ് യു പ്രൊമോട്ട് യുവർ വീഡിയോസ് ഇതായിരുന്നു കമൻറ്റ് അതായത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ വ്യൂസ് അർഹിക്കുന്നുവെന്നും എസ് എം സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കയറി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിൽ അവരുടെ ചാനൽ അയാളുടെ ചാനൽ അയാളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റൊക്കെ ട്രെൻഡ് ആവാനുള്ള കാരണം ഈ എസ് എം സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇത് എൻ്റെ വീഡിയോക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് അയാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതൊരു പുതിയ യൂട്യൂബറും ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിക്കും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനും ഈ എസ് എം സി എസ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കി അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി മറ്റുള്ള ഇതിലൊക്കെ പലതിലും ഞാൻ ഗൂഗിളിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും ഒക്കെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇവർ പറയുന്ന ഈ എസ് എം സി എസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ഞാൻ നോക്കി അതിലിവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിലെ വ്യൂസ് കൂട്ടാനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂട്ടാനും ലൈക്സ് കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ സൗണ്ട് ക്ലൗഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മാപ്പുകളിലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വ്യൂസ് ലൈക്സ് ഒക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വീഡിയോസ് എല്ലാം ട്രെൻഡിങ്ങിലാക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ അക്കൗണ്ട് സേഫാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് ഓർഡർ ട്രാക്കിംഗ് ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ഇവർ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൂട്ടാനും വ്യൂസ് കൂട്ടാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ഓരോ ഫീസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡോളറിലാണ് ഇവർ ക്യാഷ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്ര രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കിട്ടും ഇത്ര വ്യൂസ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ മാർജിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഒരു ഫേക്ക് ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ചാനൽ ലിങ്കും എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നമ്മളോട് ക്യാഷ് അടക്കാൻ പറയും ക്യാഷ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂസും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിന് യാതൊരുവിധ ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ല പ്രോമിസ് ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും ഇതൊരു ഫേക്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് കൂടിയൊന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ഡിക്രീസ് ആയിട്ട് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം ഇവർ ഈ മെസ്സേജ് ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സിന് അയക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും പുതിയതായിട്ട് വന്ന യൂട്യൂബേഴ്സിന് അധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ വ്യൂസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യൂസൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് പുതിയ പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അവർക്കാണ് ഇവർ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് ആദ്യം ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റ് ഇട്ട് ഒന്ന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ലിങ്ക് ഒന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളൊന്നും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ ക്യാഷ് ഇടപാട് നടത്തുന്നത് ഒട്ടും സേഫ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയാണ് ഇവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ പലർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും പലരും സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി പലർക്കും വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചതികളിലൊന്നും നമ്മൾ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ വ്യൂസ് കൂടാനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് കൂടുതൽ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇട്ടാൽ മതിയാകും നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യൂസും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നുകൊള്ളും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉടായ്പ് വഴികളിലൂടെ ഒരിക്കലും പോകരുത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസീസിന് പോളിസിക്കൊക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ പോളിസിയൊക്കെ നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പോളിസിക്കൊക്കെ ഇത് ഇത് എതിരാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചതികളൊന്നും ചെന്ന് പെടരുത് ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ശരിക്കും ഞാനിത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ പറയാൻ ഞാനത് വിട്ടുപോയി കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആ മാൽകോം എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി വ്യക്തിയാണോ ചാനലാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും അവർ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ടാണ് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർക്കറിയാം അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കും ആ കമൻറ്റിൽ അവരുടെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കും അവരുടെ ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ചാനൽ ഇതുപോലെ അവർ പറയുന്ന പോലെ വ്യൂസ് ഉണ്ടോ അവർ അവർ പറയുന്ന പോലെ അവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവർ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ ആ കമൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ കമൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും നമുക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കാണിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് അത് കാണില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അവർ ചെയ്ത കമൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കും അത് നമുക്ക് ഫുൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ അവർ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നീങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം നമുക്ക് അവരുടെ കമൻറ്റ് വായിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ചാനൽ നമുക്കതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ ചാനൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് കമൻറ്റ് കാണാം കാരണം നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ കമൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്കിത് ഫ്രോഡാണ് എന്ന് തോന്നാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണവും ഒരു ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യം സത്യസന്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർക്ക് മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു അവർക്കിത് ഓപ്പൺലി പറയാമായിരുന്നു കാരണം അവർ അവരുടെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കിത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാമായിരുന്നു അവർ അവരുടെ കമൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കാതിരിക്കാനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ജെന്യൂൻ അല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്കിലും അവരുടെ പേര് വെച്ച് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരുപാട് നേരം സെർച്ച് ചെയ്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പേരോ അങ്ങനെ ഒരു ചാനലോ ഒന്നും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതെന്തായാലും ഒരു ഫേക്ക് ഐ ഡി തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഐഡിയിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല ഈ പേരിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല അവർക്ക് മറ്റൊരുപാട് ഫേക്ക് ഐഡികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പലർക്കും പല പേരിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സംശയിക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിത